వెల్కమ్ టు యూ మై త్రిగుణా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయేటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఐటీఐ ఫిట్టర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టికల్ రైట్ సో నేను చేయబోయేటువంటి ఆపరేషన్ పేరు ట్యాపింగ్ అని అంటారు రైట్ సో మనకు కావాల్సిన అసెస్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి రైట్ ఆపరేషన్కి ముందు మనకు కావాల్సిన టూల్స్ తర్వాత మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ మెజరింగ్ టూల్స్ కానీ ఇక్కడ మనం చేయటువంటి ఆపరేషన్కు ఏమేమి అవసరం ఉన్నాయో ముందే మనం అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి రైట్ సో ఈ టాప్ ట్యాపింగ్ ఆపరేషన్కు మనం తీసుకోవాల్సిన టూల్స్ ఇక్కడ త్రీ ట్యాప్స్ రైట్ వన్ ఈజ్ ద టేపర్ ట్యాప్ అండ్ వన్ ఈజ్ ద ఇంటర్మీడియట్ ట్యాప్ అండ్ వన్ ఈజ్ ద బాటమ్ ట్యాప్ ఇక్కడ త్రీ ట్యాప్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత ట్యాప్ ప్రింట్ ఓకే తర్వాత ట్రై స్క్వేర్ తర్వాత హ్యామర్ తర్వాత కటింగ్ ఆయిల్ తర్వాత ఈ బెంచ్ వైజ్ తర్వాత ఈ వర్క్ పీస్ రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా అసెస్మెంట్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క వర్క్ పీస్ మీకు ఫ్లాట్ వర్క్ పీస్ కనిపిస్తుంది రైట్ సో దీంట్లో ఫోర్ హోల్స్ ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసి ఉన్నాయి ఓకే ఈ డ్రిల్ చేసిన హోల్స్ లో నేను ఈరోజు ట్యాపింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను ట్యాపింగ్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి ఎం ట్వెల్ రైట్ సో యాజ్ పర్ ఫార్ములా ప్రకారంగా నేను ఈ యొక్క డ్రిల్ చేశాను సో ఈరోజు ఈ ట్యాపింగ్ యొక్క ఆపరేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ సో లెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ముందుగా ఈ వర్క్ పీస్ను మనము బెంచ్ వైజ్లో హోల్డ్ చేసుకోవాలి రైట్ ఓకే యాజ్ పర్ డ్రాయింగ్ ప్రకారంగా యాజ్ పర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టికల్ సిలబస్ ప్రకారంగా ఈ యొక్క టైపింగ్ ఆపరేషన్ నేను మీకు క్లియర్గా ప్రొసీజ్యూర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి డ్రిల్ హోల్ టు ద రిక్వైర్డ్ ట్యాప్ డ్రిల్ సైజ్ అన్నాడు రైట్ సో ఆల్రెడీ నేను వర్క్ పీస్కి ఈ వర్క్ పీస్కి హోల్ చేసేసాను ఓకే తర్వాత హోల్ ద వర్క్ ఫామ్లీ ఇన్ హార్జంటలీ ఇన్ ద వాయిస్ ఓకే ఇంతకుముందు మీకు చూపించాను ఈ యొక్క వర్క్ పీస్ను మనము బెంచ్ వైజ్ పైన హోల్డ్ చేశాను రైట్ ఆఫ్ ద వాయిస్ రైట్ ఈ బెంచ్ వైజ్లో మీకు ఏవైతే ఈ రెండు జాస్ కనిపిస్తున్నాయో ఈ రెండు జాస్కి వర్క్ పీస్ అనేది కొద్దిగా పైకి వచ్చే విధంగా మనం దీన్ని హోల్డ్ చేయాలని చెప్తున్నాను రైట్ సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం రైట్ సో ఇది ట్యాప్ నుంచి అని అంటాము సో దీంట్లో మనము ఫస్ట్ టేపర్ ట్యాప్ని మనం ఫిక్స్ చేయాలి రైట్ సో ఈ టేపర్ ట్యాప్ ఫస్ట్ థర్డ్ పాయింట్లో ఫిక్స్ ద ఫస్ట్ ట్యాప్ ఇన్ ద రేంజ్ ఈ రేంజ్లో నేను ఈ యొక్క ట్యాప్ను ఫిక్స్ చేస్తాను రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి వెరీ స్మాల్ రిచెస్ నీడ్ మూవ్ ఫోర్స్ టు ద ట్యాప్ రైట్ వెరీ లార్జ్ అండ్ టు హెవీ ట్యాప్ రిచెస్ విల్ నాట్ గివ్ ద రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద టర్న్ ద ట్యాప్ స్లో ఇట్స్ కట్స్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రింగ్ ఏదైతే ఉందో మనము ఈ యొక్క ట్యాప్ యొక్క సైజును బట్టి తర్వాత ఈ యొక్క వర్క్ పీస్ యొక్క లెంత్ను బట్టి తీసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో స్మాల్ రింగ్స్ నీడ్ మూవ్ ఫోర్స్ టు టర్న్ ద ట్యాప్ మనము ఈ యొక్క రింగ్స్ ఈ యొక్క చిన్న రింగ్స్ ద్వారా మనము ఎక్కువ ఫోర్స్ సప్లై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు రైట్ సో ఒకవేళ మనకు ఒక ట్యాప్ రింగ్స్ ఒకటి ఇది లెంతీగా ఉన్నట్టయితే మనకు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కానీ మనకు ఈ యొక్క చిన్న చిన్న వర్క్ పీస్లకి ఈ యొక్క ప్రెజర్ చదువుకోదు అని చెప్తున్నాడు రైట్ సో హియర్ పొజిషన్ ద ట్యాప్ వర్టికల్ ఇన్ ద చాంఫర్ హోల్ దట్ ద ఎన్షూరింగ్ ద రేంజ్ ఈజ్ ఇన్ ద హార్జంటల్ ప్లేన్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్యాప్ని ఈ యొక్క హోల్లో అలైన్మెంట్ చేయమని చెప్తున్నాడు రైట్ 
రైట్ చేశాను నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ స్టడీ డౌన్వర్డ్ ప్రెషర్ అండ్ టర్న్ ద క్యాపిటల్ స్లోలీ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ టు స్టార్ట్ ద థ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో పైనుంచి ఒక నార్మల్ ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేయమంటున్నారు రైట్ సో ట్యాప్ ఇన్ స్లోలీ ఇన్ టు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తర్వాత క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తూ దీన్ని రొటేట్ చేయమని చెప్తున్నాడు రైట్ సో ఓకే రొటేట్ చేశాను హోల్ ద క్యాపిన్స్ క్లోజ్ టు ద సెంటర్ అని చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క ట్యాపిన్స్ ను మనము ట్యాపిన్స్ తోటి ట్యాప్ ని క్లోజ్ గా అంటే దగ్గరికి పెట్టమని చెప్తున్నాడు అంటే కరెక్ట్ గా టైప్ చేయమని చెప్తున్నాడు రైట్ వెన్ యువర్ షూ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ టు ద ట్రైడ్ రిమూవ్ ద ట్యాప్ రిన్స్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ట్యాప్ అలైన్మెంట్ సో నేను ఒక టూ టర్న్స్ చెప్పేశాను తర్వాత ఈ ట్యాప్ అలైన్మెంట్ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేయమని చెప్తున్నాడు రైట్ సో ట్యాప్ హ్యాండ్ ట్యాప్ లెన్స్ రిమూవ్ చేశాను తర్వాత ఈ టై స్పేర్ ద్వారా దీని యొక్క రైట్ హ్యాండ్ కి కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో చూస్తున్నాను రైట్ కరెక్ట్ గా ఉంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంది ఓకే తర్వాత ఈ హ్యాండ్ మళ్ళీ ట్యాప్ కదలకుండా ఈ యొక్క రేంజ్ ను ఫిక్స్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఓకే తర్వాత ఇక్కడ కటింగ్ ఫ్లోయిడ్ ఇచ్చాడు ఈ కటింగ్ ఫ్లోయిడ్ ను మనము బ్రష్ ద్వారా కానీ తర్వాత స్మాల్ బ్రషెస్ ఉంటాయి ఈ బ్రష్ ద్వారా మనము కూలెంట్ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ బ్రష్ లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క కాటన్స్ ద్వారా ఈ యొక్క కటింగ్ ఆయిల్ అప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ సారీ ఫర్ దిస్ ఇది కాటన్ బ్రష్ తోటి ఇది అప్లై చేయడం సరికాదు కానీ నేను బ్రష్ లేనందు వలన కాటన్ బ్రష్ యూజ్ చేశాను ఓకే సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చెక్ ద ట్యాప్ ఇస్ వర్టికల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్మాల్ టైస్పేర్ ఇంతకుముందు నేను టైస్పేర్ ద్వారా చెక్ చేశాను వర్టికల్ అలైన్మెంట్ కరెక్ట్ గా ఉందో లేదు ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పొజిషన్ మేక్ ద కరెక్షన్ ఇంకేమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేయమని చెప్తాడు కానీ ఎట్లాంటి కరెక్షన్స్ ఏమి లేవు This is done by exerting slightly more pressure to a positive of the tap inclination. Okay, this is what we call the tap in vertical position to alignment. The tap is the inclination of the tap. The tap is the volume of the tap. If you have the volume of the tap, you can see the volume of the tap. Okay? So, here is the correct one. Next, fit the rings and the tap and tighten without disturbing the tap alignment. ఓకే ఆల్రెడీ నేను ఇది రెంచ్ అరేంజ్మెంట్ చేశాను ఓకే మేక్ వన్ ఆర్ టూ టర్న్స్ చెక్ ద అరేంజ్మెంట్ ద ట్యాప్ అరేంజ్మెంట్ షుడ్ బి అచీవ్ విత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ టర్న్స్ దిస్ కె నాట్ బి డామ్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అట్ ద థ్రెడ్ మే బ్రే అంటే ఏంటంటే ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు మేక్ వన్ ఆర్ టూ టర్న్స్ టు చెక్ ద అరేంజ్మెంట్ ఒకసారి తిప్పమని చెప్తున్నాడు ఓకే Right. The tap element should be achieved within the first few turns. It cannot be done afterwards as the thread may break. One way to tip in the Tarabata, tip up in the first few turns, we can choose the element to choose the element. One way to tap in the element, one way to cross the element, one way to tap in the vertical direction, cross the element, tap in the vertical direction, tap in the vertical direction, tap in the vertical direction. That's why we can choose the element to choose the element. Next point, after the tap is positioned, turn the ring slightly by holding the hands, ring handles without exerting downward pressure, right? So, you can exert pressure to play the manner. While turning the ring, the movement should be well balanced. Any extra pressure on one side will spoil the tap alignment and can also cause the tap to drain. ఏదైతే మనము దీన్ని టర్న్ చేస్తూ ఉంటామో బ్యాలెన్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఓకే మనము బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ మీన్స్ మనము ఒక ఇట్లా 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 వాల్యూ మాట్లయితే లేదంటే మనము ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దీన్ని 
టర్న్ చేసినట్టయితే ట్యాప్ ఇరిగిపోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నాను రైట్ సో కంటిన్యూ కటింగ్ ద థ్రెడ్ ఓకే ఈ పాయింట్స్ అన్ని అయిపోయాయి తర్వాత కంటిన్యూ చేయమన్నాడు టర్న్ బ్యాక్వర్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అబౌట్ క్వార్టర్ యూర్ స్టార్ట్ టు రిమూవ్ ద చీప్స్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక రెవల్యూషన్ తిప్పుతామో తర్వాత రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఒక క్వార్టర్ పొజిషన్లో అంటే ఒక టోటల్గా ఓవరాల్గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఒక క్వార్టర్ పొజిషన్లో దాన్ని మనము వెనక్కి తిప్పాలి అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు అంటే మనం తిప్పినప్పుడు ఈ యొక్క చిప్స్ అనేటివి ఈ యొక్క థ్రెడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ట్యాప్కి ఆ థ్రెడ్లో జామ్ అయిపోతాయి అన్నమాట సో మనము వెనక్కి తిప్పినప్పుడు ఆ చిప్స్ అనేది కింద పడిపోతాయి అన్నమాట రైట్ ఒకవేళ మనము దాన్ని రివర్స్ చేయకపోతే ట్యాప్ ఇరిగిపోయే సూచన ఉంది రైట్ సో ఓకే ఇప్పుడు నేను కంటిన్యూ చేస్తాను రైట్ ఓకే ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి ఒక రెవల్యూషన్ తిప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక హాఫ్ రౌండ్ ఒక క్వార్టర్ రౌండ్ మనము వెనక్కి తిప్పాలి తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మెటీరియల్ అనేది థ్రెడ్స్లో అవ్వకుండా కింద పడుతుంది రైట్ రైట్ సో టోటల్గా త్రూ హోల్కి ఇది రీచ్ అయిపోయింది తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ట్యాప్ మనం అప్లై చేయాలి రైట్ సో ఎప్పుడైతే మనం ట్యాప్ను వెనక్కి తిప్పుతామో తిప్పినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఈ ఎండ్కి వచ్చిన తర్వాత మనము ఈ ట్యాప్ను ఇట్లా పట్టుకోవాలి రైట్ లేకపోతే ఇది కింద పడిపోతుంది కింద పడిపోయినప్పుడు దీని యొక్క ఈ థ్రెడ్స్ అనేటివి డ్యామేజ్ రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ ట్యాప్ ట్యాప్ రిమూవ్ చేసి ఈ యొక్క ట్యాప్ను క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ట్యాప్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ట్యాప్ తీసుకున్నాం రైట్ సో ద ఇంటర్మీడియట్ ట్యాప్ విల్ నాట్ కట్ ఎనీ థ్రెడ్ ఇఫ్ ద టేపర్ ట్యాప్ హ్యాస్ ఫుల్లీ ఎంటర్ ద హోల్ అంటే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ ఇంటర్మీడియట్ ట్యాప్ అనేది ఆల్రెడీ మనము థ్రెడ్ ఫామ్ అయిపోయింది ఓకే దీన్ని ఎంటర్ చేయమంటున్నారు ఎంటర్గా ఏమంటున్నారు ఆల్రెడీ దీంట్లో థ్రెడ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఆ థ్రెడ్ ఫార్మేషన్కి ఈ యొక్క ట్యాప్ను మనము లింక్ చేయమంటున్నాడు ఓకే నేను ఈ యొక్క థ్రెడ్ని ఈ యొక్క థ్రెడ్లో దీన్ని కలిపేశాను ఓకే లింక్ అయిపోయింది ఓకే దెన్ రిమూవ్ ద చిప్స్ ఫ్రమ్ ద వర్క్ విత్ బ్రష్ అని చెప్తున్నాడు ఇది ఫైనల్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ ఓకే ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ ట్యాప్ ఓకే త్రూ వెళ్ళిపోయింది ఇది కూడా త్రూ త్రూ వెళ్ళిపోయింది త్రూ హోల్ వెళ్ళిపోయింది రైట్ సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా రిమూవ్ చేసేయాలి రైట్ దెన్ వి హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ట్యాప్ బాటమ్ ట్యాప్ ఇది లాస్ట్ బాటమ్ ట్యాప్ తర్వాత ఈ బాటమ్ ట్యాప్ను కూడా మనము స్టార్టింగ్ ఎంట్రీ చేయాలి థ్రెడ్కి లింక్ చేయాలి ఓకే థ్రెడ్ లింక్ అయిపోయింది టోటల్గా త్రూగా ఈ ట్యాప్ అనేది వెళ్ళిపోయింది త్రూ హోల్కి రీచ్ అయిపోయింది ఓకే తర్వాత మనము నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాడు క్లీన్ ద ట్యాప్ విత్ ద బ్రష్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ బ్యాక్ ఆన్ ద స్టాండ్ ఓకే తర్వాత ఈ యొక్క నా దగ్గర బ్రష్ లే అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కాటన్ ద్వారా దీన్ని ఈ యొక్క త్రీ ట్యాప్స్ని క్లీన్ చేసి 
తర్వాత బాక్స్లో స్టోర్ చేయమని చెప్తున్నాడు రైట్ సో ఈ ట్యాక్ ట్యాకింగ్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత ఈ యొక్క ఏదైతే మనం థ్రెడ్డింగ్ ఆపరేషన్ చేసామో దానికి బోర్డ్ ద్వారా అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా బోర్డ్ ద్వారా చెక్ చేయమని చెప్పాడు రైట్ సో ఇక్కడ బోర్డ్ అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ యువర్ కైండ్ అటెన్షన్ సి యూ సూ